ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ പിന്നെ നോർമലി തരാറുള്ള എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കൺസ്ട്രൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ കോണർ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺസ്ട്രൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്താണത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒന്നും ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു വൈന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ടു വൈ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഞാൻ വൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ടെൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരും അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ എന്ന് വന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ വൈക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ വരും അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി സീറോ ഫൈവും സിക്സ് ടുവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതി ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു ടെൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് സോറി ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് അത് എന്താ പറയുക ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ ഇഷ്യൂസ് അല്ല എന്നാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ടു വൈ അങ്ങനെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സും വൈയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാൻ എക്സിനായിരിക്കും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സിന് ഞാൻ ലെറ്റ്സ് എ ത്രീ കൊടുത്തു ഓക്കെ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് വരും ഓക്കെ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ താഴേക്ക് എഴുതുവാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു എക്സ് വൈ ഫൈവ് സീറോയും ത്രീ കോമ സിക്സും സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെത് എക്സും വൈയും സീറോ കോമ ഫൈവും സിക്സ് കോമ ടുവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ
എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അതായത് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആർന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എനിക്ക് സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്താണ് സീറോ സീറോ ഞാനത് ഗ്രീനിൽ എഴുതിപ്പോയി ആക്ച്വലി അത് ആ ബ്ലൂ ലൈൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും അത് ട്രൂ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ ഈ താഴേക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ മുകളിലേക്കുള്ളതല്ല അതുപോലെ ഇനി ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് ഈ റീജിയനിൽ വരുന്നതാണ് കാരണം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനും കൂടി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈ ആക്സിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റീജൻ എന്തായി നമുക്ക് വേണ്ട റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളോട് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കോണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇപ്പം ലെറ്റ് സേ നമുക്ക് ഇത് പോയിൻറ്റ് എ ഇത് ബി ഇത് പോയിൻറ്റ് സി ഇത് പോയിൻറ്റ് ഡി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി എന്നുള്ളത് അറിയാം സീറോ സീറോ ആണ് എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ആണ് അതുപോലെ സി എന്നുള്ളത് സീറോ കോമ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്തത് ബി ആണ് ബി ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കോമ ത്രീ ആയിരിക്കണം ബട്ട് നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം ഞാനിത് ഒരു കറക്റ്റ് സ്കെയിലിലല്ല വരച്ചേക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പടത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർ ത്രീ ആണ് അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ കോമ ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ത്രീ അതുപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അവിടെ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഈ ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ആ പോയിന്റ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓക്കെ ബി എന്നുള്ളത് ഫോർ കോമ ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാക്സിമൈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ്സിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ
ഇവിടെ ഇസഡ് എന്തായിരിക്കും എയുടെ കേസിൽ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അപ്പോൾ എക്സിന് എക്സിന് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈന് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അടുത്ത കേസിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വരും അടുത്ത കേസിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സീറോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ മാക്സിമം വാല്യൂ അതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എയ്റ്റീൻ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇസഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് സംഭവിക്കുക ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യാനുള്ളൂ രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നേക്കുന്ന എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസിനും മാച്ച് ആവുന്ന റീജിയൻ മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ്റെ കോണർ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൂലൊക്കെ ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആ റീജിയനിൽ എന്താ പറയുക കോണറിലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് വരും കോണർ ഇതൊരു കോണറാണ് ഇതൊരു കോണറാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു കോണറാണ് വേറെ കോണർ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോണർ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ കോണർ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സും വൈയും ഈ ഇസഡിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ മാക്സിമം ആ അതായിരിക്കും ആ ഇസഡിന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആ എക്സ് വൈയും അതായത് ഫോർ കോമ ത്രീ ഈ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് എൽ പി പി ചെയ്യാനുള്ളൂ എൽ പി പി വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം